ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರವು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ನಾನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಂಚನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಮ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ನ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಶೇಕಡ ಹಣ ಬಾಚಿದೆ ಹದಿನೈದು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಖಾತೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗೆಗೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು अठारहवीं लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है देश का हर एक नागरिक इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक है दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तत् निकल कर सामने आए वो बहुत ही चिंताजनक है शर्मनाक भी है क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है हमारे देश ने पिछले सत्तर सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ साजिश साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है इसके दूरगामी प्रभाव होंगे क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए ऐसा भी नहीं होना चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं 99 परसेंट वोट एक ही आदमी ले रहा है इट इम्पैक्ट आर डेमोक्रेसी इट सेल्फ मोस्ट फंडामेंटली is a systematic systematic effort is under way by the prime minister to cripple the indian national congress financially funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly however even <clears throat> under this most challenging circumstances we are doing our very best <clears throat> to maintain the effectiveness of our election campaign on the one hand there is the electoral bond issue mentioned by congress president karge ji which has been declared unconstitutional by the supreme court the electoral bonds have benefited as everyone know the bjp hugely massively <clears throat> on the other hand the finances of the principal opposition party the indian <clears throat> national congress <clears throat> are under a determined assault the timing is such that 7 years old case it seems that the bjp was waiting for the elections to come and just one month before the elections were to be announced they froze our accounts so imagine how can it be a level playing field
we don't have money to give to our candidates we don't have money to publish our pamphlets we don't have money to have organize our public meeting we don't have money to book advertisements in the social media or in the newspapers so how are we going to fight the elections or how is democracy still alive in the country where the principal opposition party is unable to spend even a single penny in the elections and it is not only this the government has not stopped only on this 2017-18 notice we have been slapped with another notice last week and it pertains to 1994-95 during sitaram kesri when he was the treasurer so imagine we are being slapped with a notice income tax notice 30 years back pertaining to account 30 years back and just at, at the eve of election so that we are unable our accounts are crippled and we are unable to use our own money for the elections ಭಾರತವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುತ್ತಿದೆ ಐಟಿ ಇಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಗಳು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಅಧೀನ ಎಂಬಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಆಪಾದಿಸಿದರು